Fala aí galera, como é que tá? Tudo de boa? Tudo beleza? Felipe Brazuca por aqui. Se você está começando a aprender português agora, eu tenho certeza que você, a primeira coisa que quer aprender são os cumprimentos e as despedidas em português. Porque é a primeira coisa que você faz quando você conhece alguém e fala português. Você primeiro cumprimenta essa pessoa. E como é que eu falo isso em português? Se você acabou de chegar nesse vídeo pela primeira vez que você está vendo os meus vídeos na internet, eu falo em português e eu falo numa velocidade considerável, que é um pouco mais rápido para que você acostume o seu ouvido. Recomendo que você faça um mini curso grátis de introdução ao português para que você possa afinar o seu ouvido e aprender como se aprende idiomas, ok? Você vai absorver o conteúdo muito mais rápido. Agora vamos começar com os cumprimentos e despedidas em português do nível mais básico até o um nível mais avançado. Primeiro, você pode falar oi, oi, ok, ou também olá. Essas são as duas formas mais básicas de cumprimentar uma pessoa em português. Eu recomendo que você use as próximas que eu vou falar, porque é mais natural. Porque essas primeiras de oi, olá, principalmente olá, olá, é, é tipo muito, muito formal. Sabe? Parece até aqueles atendimentos online que você liga e fala Olá, sou sua atendente virtual. Em que posso te ajudar? Claro que você quer soar como uma pessoa do Brasil. Soar de maneira mais natural. Da mesma forma que você faz com seu idioma nativo. Seguindo aqui com algumas maneiras informais de você cumprimentar uma pessoa, você pode falar Opa, ok? Opa, opa. Eu vou complementar com outras coisinhas, ok? Espera aí, espera aí, você vai ver. <risos> Também você pode falar, e aí? E aí? E aí? Só isso, assim, e aí? E aí? E a outra pessoa, e aí? Ok? E aí? E aí? E a outra seria, fala aí. Então você fala, opa, e aí? Ou fala aí. Mas Felipe, só, só isso, tão, tão simples, e cadê o resto? Ok, então, vamos para o resto, para que você possa falar exatamente como nós do Brasil falamos. Quando você vai cumprimentar uma pessoa, geralmente você tem três partes do cumprimento, da frase, né? Primeiro você tem esse, esses primeiros que eu falei, né? Tipo, oi, olá, e aí, ou fala aí. Depois você coloca o nome da pessoa. Então, eu falo, e aí, Sophie? Fala aí, Sophie. Oi, Sophie. Olá, Sophie. E depois eu complemento com as variações de tudo bem. Você deve ter visto já tudo bem, né? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Então você fala, e aí, João? Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Essas que eu vou falar agora são mais informais. E você pode usar o tudo de maneira opcional, ok? Você pode usar ou não usar. Tudo beleza, belezinha ou beleza também. Beleza, eu falo muito beleza, né? Aqui nos vídeos. Beleza, beleza. Beleza em português pode ser três coisas. Pode ser beleza de belleza, como em espanhol. Pode ser beleza de tudo bem, beleza, beleza, tu, tudo bem. Ou beleza de entendido. Eu falo muito beleza aqui, né? Beleza, beleza, entendido, ok, entendido, beleza. Tudo tranquilo. E lembrando que você pode usar o e aí, fulaninho, tudo tranquilo, tudo de boa, tudo joia. E joia em português é isso aqui, ok? Dá um, dá um joia. Isso aqui é um, é um joia. Então você vê muito nos vídeos, se você acompanha os youtubers do Brasil, deixa um joinha aí embaixo, não sei o que. Falando nisso, se você gosta dos meus vídeos, se você está aprendendo, deixa um joinha aí embaixo, ok? Para continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Tudo firmeza? Ou na internet, FMZ. Firmeza. Tudo firme? Tudo firmeza? Ou firmeza? Firmeza? Tudo em ordem? Tudo sus? Essa é bem informal, ok? Tudo sus é tudo sossegado, tudo tranquilo. Muito informal. Daí você pode falar, e aí, Sophie, tudo firmeza? Como é que você está? Nossa, como é que você está? Se torna como é que você tá, que pode até diminuir ainda mais para como é que você tá. Como é que você tá? E aí, fulaninho, tudo certo? Como é que você tá? Se são várias pessoas, você fala como é que vocês estão. Como é que vocês estão? E esse seis é de vocês. Você, se. Como é que você tá? Como é que como é que você tá? E como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Se você quer ver mais detalhes dessas abreviações e contrações que a gente usa em português, eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso. Veja na descrição aqui desse vídeo, ok? Eu tenho certeza que você vai aprender ainda mais. Se acontecer que você não sabe o nome da pessoa e você quer cumprimentar, 
Porque acontece, né? Às vezes você fala, e aí? E aí, como é que é o nome dessa pessoa mesmo? Então você pode falar, e aí, cara? Cara é super comum no Brasil, né? Cara é um homem, ok? E aí, cara? Tudo bem? Tudo firmeza? Tudo de boa? Tudo em ordem? E aí, amigo? Ou amigão? E aí, moço? E aí, moça? Moço, homem, moça, mulher. Fala aí, meu irmão, como é que tá? Fala aí, meu irmão, que pode ser também, fala aí, meu irmão, meu irmão. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? E aí, moral? Fala aí, mano, como é que tá? Firmeza? E aí, brother? Tudo certo? Como é que tá? Pá, pá. E esse brother é de brother, em inglês. E a gente fala brother ou brode. E aí, brode? Mas, e se eu quiser cumprimentar um grupo de pessoas? Como é que eu, o que é que eu falo nessa, nessa situação? É a mesma coisa? Negativo, ok? Pra cumprimentar... Cumprimentar. <risos> para cumprimentar um grupo de pessoas, você pode usar as seguintes alternativas. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Você vê que é a mesma estrutura do anterior. E aí, pam, 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 nesse caso, o grupo, né? E aí, pessoal? E o final? Como é que vocês estão? Como é que tá tudo? Tudo em ordem? Tudo firmeza? Minha gente também? Fala aí, minha gente. Ou também você pode falar gente, ok? Somente gente. Eu lembro... No colégio, que quando a gente conversava muito nas aulas, fazia muita bagunça, muita conversa, os professores eram tipo, gente, gente, por favor, silêncio, gente, gente. Galera também, ok? Vocês já devem ter ouvido eu falar muitas vezes galera. E aí, galera? Fala aí, galera. Tudo firmeza aí, galera? Galera é um grupo de pessoas. Pode ser pessoas que eu não conheço, eu não tenho nem ideia de quem são, mas é uma galera que está reunida aí, ok? É um grupo de pessoas. Ou pode ser também a minha galera, é o meu grupo, ok? São pessoas que eu tenho amizade com essas pessoas. Ó, oh, a minha galera tá aqui. Chega numa festa e você vai receber um amigo que chegou um pouco mais tarde, você fala, e aí fulano, como é que tá? Tudo certo? Cara, a, a minha galera tá por aqui, ó. Chega aqui com o pessoal, dá uma sentada aí, conversa, troca umas ideias, daqui a pouco a gente se fala. Moçada, fala aí moçada. Meu povo, e aí meu povo, tudo certo? Turma também, ok? E aí turma, como é que vocês estão? Ou como é que vocês estão, né, que a gente viu. Ou também... Vocês sabem que eu ensino de tudo aqui pra vocês, né? Tem outra forma também de falar quando você tem mais confiança com um grupo de pessoas. E geralmente entre homens, ok? Você pode falar... E aí, cambada, como é que tá? Cambada é um grupo de pessoas, um montão de gente. Então, se você tem mais proximidade com as pessoas, tem mais confiança, entre homens, geralmente, você fala isso, ok? Se tiver muita confiança e é muito informal, ok? Você falar cambada. Não vai chegar lá na, num escritório, na empresa, e aí, cambada, todo mundo bem aí? A galera, tipo, eu te conheço? Como assim, cambada? E agora vamos para as despedidas, ok? Já terminou a festa, todo mundo já está se despedindo, já está indo embora, e você fala como? Tchau, 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 também, super comum no Brasil. Tchau, tchau. Até mais, ou também até mais, na internet vocês vão ver T e o mais. T, T mais, T mais. É como T mais, é T, T mais, T mais. Até logo, ou até logo também. Até logo, até logo. Até já, que é quando você se despede de alguém, mas você vai encontrar essa pessoa daqui a pouco, ok? Até já, a gente se vê daqui a pouco, ok? Até já. E um detalhe, ok? Em português, quando você fala eu vou já, é agora, nesse exato momento, ok? E se você falar eu vou já já, ou já já eu vou, é tipo daqui a pouco. Eu falo isso porque em espanhol também tem essa confusão aí. Em alguns lugares, o significado de a hora e a horita é diferente. Porque aqui na Colômbia, pelo menos, a horita é como em um rato. E em outros lugares, a horita é como já. E você fica, é a horita? Ou é depois? Ou é como que que? Continuando até a próxima. A gente se vê, a gente se bate por aí. Ou seja, a gente se encontra por aí. Falou. Essa é bem estranha, porque se você traduzir para espanhol, falou é como alô, e como que alô, 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 é como que... É. Mas é muito comum no Brasil a gente falar isso, ok? Falou, falou, valeu, outra, valeu. Para abreviar na internet, FLW, ok? E valeu, você abrevia VLW. E outra coisa que você tem que levar em consideração no Brasil, a gente não usa a palavra adeus de forma tão frequente como eu escuto em espanhol. Adeus, adeus. Adeus em português é, é, uma, é como se você nunca mais fosse ver essa pessoa. Então é tipo, vai morrer. Você terminou uma relação e terminou assim, tipo, mal, mal, mal. E você fala adeus. Ou seja, eu nunca mais vou te ver na vida. Eu não quero te ver nem pintada de ouro. Nessas despedidas, você pode também adicionar uma coisinha no final. E geralmente é mais usado entre homens, ok? Você fala esse até a próxima, até já, valeu, falou. E você adiciona esse tamo junto. 
Valeu, fulano, tamo junto. Tamo junto é como estamos juntos, ok? A gente pode contar um com o outro. Tamo junto, tamo junto. Para abreviar, você coloca TMJ. E outra coisa informal também é você falar é nós. É nós. Valeu, galera, é nós. Que quer dizer somos nós? É tipo, somos Somos nós outros, é muito difícil traduzir isso para espanhol. Mas é uma maneira de você falar, tipo, que você tá junto ali, entendeu? Tipo, é, é nós, é nós, é nós. Mas é muito informal. Detalhe, você viu que você pode falar também, e aí, meu povo? Fala aí, meu povo. Meu povo, se você for traduzir isso para espanhol, seria como mi pueblo. Por que eu tô falando isso? Porque em espanhol, um pueblo... Pode ser para o pueblo, como de, de las personas, das, das pessoas, ou pode ser uma cidade pequena, que no Brasil a gente fala cidadezinha. Não fale povoado, a menos que seja uma cidade com 500 pessoas, tipo, nada. Aí sim, é um povoado, é tipo, praticamente uma aldeia. Geralmente no Brasil a gente fala que é uma cidadezinha, que é uma cidade do interior, uma cidade pequena. Agora, conteúdo extra aqui para você. Quando uma pessoa, você encontra com alguém, e essa pessoa nunca, faz muito tempo que apareceu, você fala e aí sumido, que também é uma forma de você cumprimentar, né? Fala aí sumido, e aí sumido, tudo de boa? É uma pessoa que faz muito tempo que apareceu, sumido, você tá sumido, né? Outro detalhe é quando você para de falar com alguém durante um tempo, você dá um gelo nessa pessoa. Voltando aqui naquele assunto de relação, Pode acontecer de você dar uma, ter uma brigazinha ali com a namorada, com o namorado, e você dá um gelo nessa pessoa. Você deixa essa pessoa esquecida, assim, tipo, eu vou ficar sem falar com essa pessoa durante uns dias. Você tá dando gelo em alguém. E o último detalhe para finalizar esse vídeo gigante aqui, com um montão de conteúdo para vocês, é o uso do oi. Em português, você pode cumprimentar com oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo beleza? Tudo firmeza? Mas também você pode usar oi como de... Hã? Ah? Como oi? Oi? Ou também quando alguém te chama. Então você fala, Felipe, eu falo, oi, oi. Ou seja, olá. <risos> que? que bom que você ficou até o final. Como sempre, as pessoas que ficam até o final são as pessoas que mais aprendem, ok? Você aprendeu algum cumprimento nesse vídeo? Ou aprendeu alguma despedida? Participe nos comentários, faça suas perguntas e eu estarei aqui para ajudar, ok? Espero que você veja os próximos vídeos, se inscreva aí no canal para não perder as novidades. Eu sempre estou publicando e não esqueça que eu tenho um mini curso grátis de introdução ao português, ok? Ajuda bastante as pessoas que estão começando agora com o idioma e quer começar com o pé direito, beleza? Então a gente se vê, valeu, fui! Opa! Faltou isso aí. Fui. Fui. Valeu, tchau. Fui. Valeu, galera. Fui. Ah, faltou essa, né? <risos> Falou, galera. Tchau.